हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग माय सेल्फ मुकुंद अडाउ पी जी टी फिजिक्स जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड नाउ इन टू डेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक दैट इज अप्लीकेशन ऑफ गॉज लॉ नाउ इन लास्ट पीरियड वी हाउ सी इन द कंसेप्ट ऑफ गॉज लॉ वंस अगेन वी कैन रिकॉल वॉट इज दैट गॉज लॉ इट गिवज द आइडिया टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन दैट सरफेस इनक्लोजेस सम चार्ज एस्पेसली दैट क्लोज सरफेस इज नोन एज द गॉसियन सरफेस ओके वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस गॉज लॉ ठीक है एंड वेयर वे हाउ टू अप्लाय दिस गॉज लॉ ठीक है नो एक्चुअली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ सपोज सिंपल पॉइंट चार्ज इज देर वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट बाय और सिंपल इक्वेशन वॉट इज दैट E equal to one upon four pi epsilon zero q upon r square. But instead of a point charge, there may be the group of charge. Then we use the superposition principle. But many times there is special type of a distribution of a charges, such as linear charge distribution, surface charge distribution, and volume charge distribution. If the charges are distributed such that they form a line, then that is called as the linear charge distribution. Now in that regard, we have to remember one constant that is called as the lambda what is that lambda lambda is equal to actually q upon l what is the meaning of q upon l it is charge per unit length remember it now this lambda is known as linear charge density charge per unit length second type of a distribution is there that is surface charge distribution okay now the surface are distributed such that they form is uh, the sorry the charges are distributed such that they form a surface remember it in that case that uh, distribution that is called as the surface charge distribution and in that regard the constant is that is a sigma we have to define one constant there that is a sigma which is called as the surface charge density it is sigma is equal to q upon a what is q q is the charge a is the area it is charge per unit area and sometimes if we consider that the charges are distributed such that they form a volume charge itself charges are not over are distributed over the volume charge itself form a volume remember again then that type of a distribution of charge that is called as the volume distribution and in that case here we have to define one constant that is rho which is that is q upon v that is charge per unit volume so here we have to apply the gauss theorem to find the electric field due to such a charge distribution theek hai so here we will see how to calculate the electric field due to uh, linear charge distribution if the charges are distributed linearly or to calculate the electric field when the charges are distributed having a surface distribution if the charges are distributed over the surface theek hai so one by one here we are going to see this now now what are the points to be discussed in today's class that we will see as it was discussed the first we are going to discuss the electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire second point we have to discuss that is field due to a uniformly charged infinite plane sheet charged infinite plane sheet and third is there that is field due to uniformly charged thin spherical cell theek okay? hai now this first example that is electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire this is nothing but this is an example of linear charge distribution charges are distributed such that they form a line infinite line theek okay? hai so simply we have consider a charge wire is there whose length is infinite therefore this may be the example or yeah, this is the example of linear charge distribution second is that that is field due to uniformly charged infinite plane sheet this is a example of surface charge distribution similarly field due to a uniformly charged thin spherical cell this is also the example of the surface charge distribution once again as already we have recalled once again we will recall this gauss law hai ki nahi because this is again one of the very important we should know what is the actual gauss law in statement the total electric flux through any closed surface is always equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by the surface okay so total flux is always equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by the surface mathematically it can be written as phi equal to q upon epsilon 0 what should be the phi what is the meaning of phi phi is total flux passing through the closed surface what is q q is the total charge enclosed by the surface and what is epsilon 0 
है कि नहीं ऑलरेडी हमने देखा है व्हाट इज दैट दिस इज द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस इट इज ए कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर नाउ कंसीडर द फिगर नाउ हिट दिस इज द चार्ज वायर हैविंग ए इनफाइनाइट लेंथ ये सिंपल डायग्राम में दिखा है एक्चुअली हेयर वी हैव टू कंसीडर दिस एंड इज इनफाइनाइट दिस साइड एंड दिस आल्सो दिस साइड देयर फॉर नाउ दिस इज ए वायर हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज नाउ इट इज ए चार्ज वायर इट इज ए चार्ज वायर हैविंग ए इनफाइनाइट लेंथ ठीक है नाउ हेयर दिस इज द पॉइंट पी एट व्हिच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या दिस इज लाइन ऑफ चार्ज या चार्ज वायर ठीक है तो फर्स्ट वी हैव कंसीडर हेयर द पॉइंट पी व्हिच लाइज एट डिस्टेंस आर From this line, yeah, from this wire. So this is the point at which the electric field is to be calculated. This point lies at distance r. Okay. Now here we are going to apply the Gauss theorem, and we know that Gauss theorem means what? Again, once again, it requires a closed surface which should enclose the charge, and then that closed surface is known as Gaussian surface. And therefore, here we have to imagine first the Gaussian surface. Now the Gaussian surface is in the form of cylinder. यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है नाउ दिस इज ए गॉसियन सर्फेस ये इमेजनरी सर्फेस है यहाँ पे ऐसा कोई सर्फेस नहीं है जस्ट वही हाउ इमेज इन दैट ए सर्फेस अब ये सिलेंडर है क्यों नाउ सी हियर वही हाउ टू इमेजिन ए सिमेट्रिक सर्फेस विच शुड पास थ्रू दिस पॉइंट इस प्रकार का है कि हमको सिमेट्रिक सर्फेस सिलेक्ट करना है इमेजिन करना है कि जो सर्फेस इस पॉइंट में से क्या होगा पास होगा एंड देर फॉर नाउ हियर द सिलेंड्रिकल गॉसियन सर्फेस इज कंसिडर विच पास थ्रू दिस पॉइंट पी ठीक है नाउ दिस यल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर नाउ एंड दिस आर विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर ठीक है दैट मीन्स वही हाउ कंसिडर दिस गॉसियन सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विथ लेंथ यल विथ रेडियस आर विच पास एस थ्रू पॉइंट पी एट विच वे आउट वे आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है नाउ डायरेक्टली वी विल कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू गॉसियन सर्फेस अभी गॉसियन सर्फेस में से हमको फ्लक्स निकालना है अभी उसके लिए वे आउ टू यूज द मेथड व्हाट इज दैट वे आउ टू कैलकुलेट द गॉसियन सर्फेस थ्रू दिस टोटल सर्फेस बराबर है कि नहीं बट यूर वे विल यूज द मेथड ऑफ कैलकुलस व्हाट इज दैट फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू स्मॉल सर्फेस बराबर है कि नहीं एंड वी विल एड दैट टोटल फ्लक्स टू गेट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू टोटल सर्फेस दिस इज द मेथड फॉर दैट हियर दिस इज द पॉइंट एट विच वी हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल कंसिडर वेरी स्मॉल इनफाइनाइट सिमल स्मॉल एरिया डी एस अराउंड दिस पॉइंट ठीक है देन अगेन वी हाउ टू ड्रॉ यूनिट वैक्टर नॉर्मल टू दिस एरिया देन दैट एरिया एक्ट एज एरिया वैक्टर एज ए डी एस बार सपोज ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी सपोज ये जो वायर है ना वायर की वजह से चार्ज वायर की वजह से ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Now, in which direction electric field will act? The direction of electric field will be radially outward. Okay? Because electric field here, this is the positive charge, and the direction of electric field will be here always radially outward. Therefore, for this point P, this will be the direction of electric field. Therefore, can we say that the both the vectors, electric field vector E bar and area vector D S bar, both the vector is acting in the same direction. That means, what is the angle between them? The angle between them is zero. ठीक है नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया एज पर द डेफिनेशन इट बिकम्स ई बार डॉट ऑफ डी एस बार बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज ई बार डॉट ऑफ डी एस बार नाउ वट इज ई बार डॉट ऑफ डी एस बार देन इट बिकम्स ई डी एस कॉस थीटा इट बिकम्स ई डी एस कॉस थीटा वट इज दिल ऑफ थीटा इयर थीटा इज जीरो बिकॉज ई बार एंड बी बार सॉरी ई बार एंड एन कैप बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देर फॉर ई बिकम इट बिकम्स ई डी एस ठीक है Now this is the flux through this small area. Now to get the flux, total flux through total area, we have to add this thing, right? Okay? And for adding, we are integrating. What is the meaning of integration? We have to add all these small quantities. That is, uh, flux passing through this small area. We have to add, and therefore, for adding, we have to take the integral e bar dot of ds bar. Now it becomes integral e ds. Now E is the magnitude of the electric field. What is the value of magnitude of electric field at every point on the surface? It will be same because it will be at a same distance r. इसलिए ये जो surface area दिख रहा है आपको curved surface area है आप कोई भी एक point यदि हम consider करेंगे तो what will be the magnitude? That will be the E. Therefore E is the constant for all the points lies on this closed surface. 
and therefore while defining that integral integral eds e kya rahega constant rahega e jab constant rahega it will come outside the integration therefore it becomes now e into integral ds e into integral ds abhi what is the integral ds integral ds matlab sab ds ki sum aur sab sum matlab total surface area and now here we have written the flux through gaussian surface that is equal to phi into e into 2 pi rl pata chal raha hai now this is the total flux passing through this gaussian surface it is e ye e kahan se aaya maine abhi abhi explain kiya ye e jo hai ye kya tha sabhi jagah kya tha constant tha constant tha isliye humne summation sign and then integration sign ke kaise liya bahar liya fir sum kiski hogi sirf area ki integral ds इंटीग्रल डी एस मतलब टोटल एरिया लेकिन टोटल एरिया यहाँ पे कितना लिया गया टू पाए आर एल ये टू पाए आर एल क्या है इस टू पाए आर एल इज द कर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ठीक है एक्चुअली हमको कौन सा एरिया लेना चाहिए यार लेना चाहिए था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है कि नहीं वॉट इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एरिया ऑफ दिस कर सर्फेस प्लस एरिया ऑफ दिस टू सर्कुलर फेसेस क्योंकि सिलेंडर को ये एक सर्कुलर फेस रहेगा ये दूसरा सर्कुलर फेस रहेगा और ये कर सर्फेस रहेगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया और कर सर पे दैट विल बी द टोटल एरिया लेकिन यहां पे हमने टोटल एरिया सिर्फ कितना लिया है टू पाए आर एल लिया इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि हियर इफ आई कंसीडर एवरी पॉइंट ऑन दिस कर सर्फेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल एंड वॉट इज द यूनिट वैक्टर एरिया वैक्टर इट विल बी ऑल्सो नॉर्मल देर फॉर ई बार एंड एन कैप वी कैन से दैट या आर कैप जो भी यूनिट वैक्टर है बरबर है कि नहीं या डी एस बार एरिया वेक्टर बोथ विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन बरबर है कि नहीं बट सी वॉट इट विल बी द डायरेक्शन हियर हियर द डायरेक्शन ऑफ ई बार इज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड इफ वी हैव टू ड्रॉ द एरिया वेक्टर दिस विल बी द एरिया वेक्टर वट इज अवर दिस सर्कुलर कैप दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एंड दिस एरिया वैक्टर दे विल एक्ट परपेंडिकुलर टू इच अदर here also therefore now as per the definition of uh, uh, electric flux it becomes e bar dot of ds bar lekin ye dono vector aapas mein kaise perpendicular hai matlab uska angle kitna hai 90 hai barabar ki nahi aur cos 90 kitna hota hai zero hota hai matlab isme se jo flux hai ye kitna rahega zero rahega yahan se bhi flux kitna rahega zero rahega matlab jo kuch bhi flux rahega that is due to this curved surface and therefore in calculation of a total flux there is the only contribution of the कर सर्फेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर देर फॉर वॉट एवर द टोटल एरिया ऑफ ए गोसियन सर्फेस हियर इज ओनली कंसिडर एज टू पाई आर एल इसका रीजन समझ में है कि ओनली फॉर दिस टू पाई आर एल हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वी विल कैलकुलेट द देर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई बार डॉट ऑफ डी एस बार इसके लिए नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसके नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लेकिन इस कर सर्फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस एंड देयर पर टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स हियर ओनली द कर सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज कंसिडर एंड दस इट गिवज द फ्लक्स थ्रू गोसियन सर्फेस एज phi equal to e into 2 pi rl okay now we have to apply the gauss law applying gauss law gauss law apply karenge gauss law apply karenge matlab kya here what is gauss law according to gauss law it says that the total flux passing through the gauss surface must be equal to gaussian surface must be equal to 1 upon epsilon 0 charge enclosed by the surface q is the charge enclosed by the surface abhi humne phi calculate kiya ho kitna aaya phi equal to e into 2 pi r l and therefore put the value here phi ke value hum kya rakhenge e into 2 pi r l equal to lambda l upon epsilon 0 yahan pe humne rakha hai lambda l upon epsilon 0 yahan pe ye lambda l kiske jagah rakha hai yahan pe q is equal to lambda into l here there is one constant now lambda equal to q l what is lambda the value lambda lambda is equal to q upon l already maine discuss kiya kyunki तीन कांस्टेंट बताए थे लैमड़ा सिग्मा एंड रो वट इज लैमड़ा यह इसका मीनिंग आप आपको मिल जाएगा लैमड़ा इक्वल टू क्यू अपॉन एल इट इज चार्ज अपॉन लेंथ इट इज कॉल्ड एट द चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड इट इज कॉल्ड एट द लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज नथिंग बट इट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड देर फॉर हेर दिस क्यू इज रिप्लेस बाय लैमड़ा एल एंड देर फॉर इक्वेशन बिकम नाउ E into 2 pi R L is equal to lambda L upon epsilon zero. अभी हमको इसको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करने के लिए यह ये देखो यहाँ पे L है यहाँ पे L है दोनों तरफ निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास E into 2 pi R equal to lambda upon epsilon zero. And therefore, 
यदि हमको e चाहिए तो ये टू पाए आर हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा e इज इक्वल टू लैमड़ा अपॉन टू पाए आर ये है ना टू पाए आर एप्सलॉन जीरो एंड देर फॉर फाइनली इट बिकम e इक्वल टू लैमड़ा अपॉन टू पाए एप्सलॉन जीरो आर ठीक है नाउ इट गिव्स द मैग्नीट्यूड बट वी नो वट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वैक्टर क्वान्टिटी एंड देर फॉर वे हाउ टू put that in vector form that is e bar equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 r e bar equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 r n cap now what is that n cap n cap is the unit vector here n cap is the unit vector now it is radially it is radial unit vector in the plane normal to the wire ye vector kon sa bhi yadi hum point consider karenge us point ke paas it will be at radially outward direction बराबर है कि नहीं in this direction या in this direction and therefore n cap is a unit vector whose direction is radially outward and therefore this is the expression for the electric field due to infinite long uniformly charged wire बराबर है कि नहीं now on which factor it is depends now the value of electric field is depends on lambda what is lambda इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी जितनी ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ई रहेगा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वट इज आर एक्चुअली आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज एंड देर पर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन दिस टू क्वान्टिटी है कि नहीं लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दैट नाउ हियर वे आउट टू सी नाउ द सेकेंड अप्लीकेशन ऑफ ए गॉज लॉ and that is to find the electric field due to uniformly charged infinite plane sheet uniformly charged infinite plane sheet in short this is an example of a surface charge distribution it is example of a surface charge distribution now in this figure here this is infinite charge sheet ye jo yahan pe sir dikha hai kyunki ye continuous hai matlab ye bilkul is taraf infinite hai इस तरफ इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है कि नहीं नाउ दिस इज ए प्लेन एक्चुअली ये प्लेन है दैट मीन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट दे फॉर्म ए प्लेन है कि नहीं एंड देर फॉर इट इज कॉल्ड एज नाउ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट रिगार्ड हमने एक कॉन्स्टेंट देखा था कौन सा था वो सिग्मा इसको क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ठीक है तो दिस इज द इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ ए चार्ज हैविंग द चार्ज शोन बाय दिस प्लस साइन now we have to find the electric field at any point for that here first we will consider here this is the point p yahan pe ek point p consider kiya hai jahan humko electric field kya karna hai nikalna hai barabar hai ki nahi due to this plane sheet of a charge now again we are going to apply the gauss law and therefore we require a gaussian surface therefore we have to consider now gaussian surface now see the gaussian surface is in the form of cylinder here also we have consider now the gaussian surface is in the form of cylinder with cross sectional area a now this is the gaussian surface now this is imaginary ye hum koi imaginary yahan pe gaussian surface consider karna hai now it should be symmetric ye bilkul symmetric hona chahiye aur it should pass through point p ye jo point p hai na kyunki ye point us surface par aana chahiye बराबर कि नहीं और वो कैसा रहना चाहिए जो चार्ज है ना चार्ज के साथ कैसा रहना चाहिए सिमेट्रिक रहना चाहिए क्योंकि वो जो चार्ज एनक्लोज करेगा तो बराबर इधर जितना है ना उस प्रकार की सिमेट्री होनी चाहिए पिछले इसमें भी हमने उसी प्रकार गॉसियन सरफेस का सिलेट किया क्या था तो जो चार्ज एनक्लोज करा था वो बिल्कुल उसका सेप कैसा होना चाहिए था सिमेट्रिक तो इसीलिए हियर दिस इज द पॉइंट बराबर कि नहीं नाउ अराउंड दिस पॉइंट वे हाउ कंसिडर सर्टेन एरिया इट इज कॉल्ड एट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ये जो पॉइंट पी है ना इस कराउंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर किया और उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का यहाँ पे एक सिलेंडर कंसिडर किया नाउ दिस सिलेंडर इज नथिंग बट नाउ इट एक्ट एज ए गॉसियन सरफेस दिस इज इमेजनरी सरफेस बराबर है कि नहीं तो किस प्रकार क्या है दिस गॉसियन सरफेस इज कंसिडर सच दैट इट शुड पास थ्रू दैट पॉइंट एंड इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज ये जो चार्ज है ना वो बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए तो इसी सर यहाँ पे अब यहाँ पे देखो वी विल कंसिडर द पॉइंट हियर now this is positive charge now again we know that the direction of electric field is radially outward from the positive charge and therefore if we consider the point p in which direction e bar is acting this is shown this this is the direction of e bar that means the e bar will act normal to the circular face to another here this is the direction of e bar it also acts normal to the circular face barabar ki now here we have drawn a unit vector n cap here n cap here we can draw n cap here n cap here theek okay. hai Now, what is about the direction of electric field in this 
नो नो इलेक्ट्रिक फील्ड रिएक्ट बिकॉज नो इट इज इनफाइनेट क्योंकि यहाँ पे एज नहीं है लगातार है इधर भी इधर है और यहाँ पे कौन सा है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होने के कारण द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी यस और नो यस ठीक है दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट रेडियली आउटवर्ड देर फॉर ओनली फॉर द सर्कुलर फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल वाट इज अबाउट द कर्ट सर्फेस कर्ट सर्फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेंगी पैरल रहेंगी दिस इज द कर्ट सर्फेस मतलब यदि हमने सर्फेस एरिया यदि निकालना है तो दिस विल बी द डी एस बार दिस विल बी द ई बार दोनों वेक्टर आपस में कैसे हो गए परपेंडिकुलर हो गए और यहाँ पे दोनों वेक्टर कैसे हो गए पैरल हो गए ठीक है एंड नाउ वे आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स पासिंग टू द गोसियन सर्फेस एंड देयर फॉर नाउ फ्लक्स थ्रू गोसियन सर्फेस इक्वल टू फ्लक्स थ्रू टू सर्कुलर कैप्स ये जो दो सर, दो सर्कुलर कैप्स है या जो सर्कुलर बेसिस है तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द गोसियन सर्फेस टोटल गोसियन सर्फेस क्या हमारा सिलेंडर है तो दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू फ्लक्स थ्रू टू सर्कुलर कैप्स ओनली टू सर्कुलर कैप्स ओनली यहाँ पे क्यों हमने सिर्फ टू सर्कुलर कैप कंसिडर किया है अभी मैंने अभी डिस्कस किया बिकॉज इन कैलकुलेशन ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस only contribution of these two circular faces will be there there will be the no any contribution of this curved surface area of this imagined gaussian surface because here the electric field will be parallel to the surface or according to the definition e bar dot of ds bar become zero therefore flux surface a surface mein se aur a set matlab flux calculation mein total area kaun bhag lega the area of this end this space and the एरिया ऑफ दिस स्पेस ठीक है अब एक का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कंसिडर किया है इट इज ए देर पर व्हाट विल बी द टोटल एरिया इट विल बी टू इन टू ए टोटल एरिया विल बी टू इन टू ए ना व्हाट इज द मैग्नेटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर हियर इट इज ई है कि नहीं तो मैग्नेटर ऑफ अब यहाँ की बात करें हम मैग्नेटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ ई और टोटल सर्फेस हमारे पास कितना होगा गॉसियन सर्फेस के लिए दिस वन एंड दिस वन देर पर टू ए विल बी द टोटल सर्फेस एरिया बरबर की नहीं therefore two into a this is total surface area and e e is a here which is consider yahan yahan sabhi point ke liye e hoga and therefore 2ea this will be the total flux passing through gaussian surface again it will be only flux through two circular caps and as per the definition this become electric field into the total area that is 2 into ea okay now we have to apply the gauss law here we will apply the gauss law what is gauss law फा इक्वल टू क्यू अपॉन एफ सलॉन जीरो दिस इज द गॉस थेरम देर फॉर फुट द वैल्यू ऑफ फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स वे आउ कैलकुलेट इज टू ई ए टू ई ए दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एफ सलॉन जीरो है कि नहीं नाउ दिस क्यू इज रिप्लेस बाय सिग्मा ए क्यू इज रिप्लेस बाय सिग्मा ए नाउ हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज बाय द नाउ इज ए टोटल चार्ज है उसमें से ये जो एरिया यदि ए है तो दिस मच एरिया इज ऑल्सो ए होगा कि नहीं नाउ वॉट इज सिग्मा सिग्मा है जैसा कि कहा गया इट इज दिस सिग्मा सिग्मा इज क्यू अपॉन ए इट इज सर्फेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज द सर्फेस चार्ज डेंसिटी इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब यूनिट एरिया के लिए सिग्मा है तो हमारे पास अवेलेबल एरिया कितना है ए तो ए के लिए टोटल चार्ज कितने रहेंगे कितने रहेंगे सिग्मा इन टू ए बरबर के नहीं क्यू क्योंकि यूनिट एरिया क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है यूनिट एरिया के लिए सिग्मा तो ये एरिया कितना होगा ए यदि ए तो ए और इसलिए टोटल चार्ज कितना रहेगा इट बिकम्स नाउ सिग्मा ए एंड देर फॉर यहाँ पे टोटल चार्ज जो है जब हमने गास थेरम अप्लाई करना है क्यू क्यू को हमने सिग्मा ए से रिप्लेस किया देर फॉर इट बिकम्स टू ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एफ सलॉन जीरो सिग्मा बी द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ओके नाउ वी विल राइट द वैल्यू नाउ से फ्रॉम दिस इक्वेशन ए और ए दोनों में कैसा है कॉमन नहीं हो तो कैंसिल हो जाएगा देर पर ई की वैल्यू क्या रहेगी ये टू इधर चला जाएगा तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एफ सलॉन जीरो ये टू इधर चला गया देर पर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एफ सलॉन जीरो इन द फॉर्म ऑफ ए मैग्नेट्यूड नाउ अगेन वे हाउ टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ ए वेक्टर एंड देर पर इट बिकम्स नाउ ई बार इक्वल टू वट ई बार इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एफ सलॉन जीरो एन कैप ठीक है Now what is n cap? N cap is the unit vector drawn normal to the plane of sheet. ये point हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं ले सकते हैं। जब भी हमको unit vector, this will be the direction of electric field. Therefore, जब भी हमको electric field की direction यदि show करना है, तो we have to draw the unit vector. Okay, सामना चाहिए normal to the 
normal to the plane of this sheet and therefore here n cap which is the unit vector which shows the direction of electric field at this point P is a unit vector which draw normal to the plane of sheet. Now this is very interesting and important relation. On which factor this E is depend from this relation? E depends on the sigma. Sigma means this given charge density. Is there any R term? No. R means no distance ki term here. This means what? It is very important. That means consider electric field. How much magnitude is there? How much magnitude is constant? And what will be its magnitude? It will be sigma upon 2 epsilon 0. Because when the given charge is constant, तब तक सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 है कि नहीं एप्सिलॉन 0 इज अ परमिटिविटी अगेन इट इज अ कांस्टेंट देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एट एवरी पॉइंट नियर दिस प्लेन सीट ऑफ अ चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इन व्हिच डायरेक्शन इट एक्ट्स इट एक्ट्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दैट चार्ज सीट ओके सो दिस इज दिस वाज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइंड प्लेन सीट now we are going to see the third application that is field due to uniformly charged thin spherical cell. Agini? Now this is thin spherical cell. Thin spherical cell means just it is a hollow ball. Agini? And over which the charges are distributed. That is called as the spherical cell. Now here we have to consider the two cases. Two cases consider whether the point lies inside the cell. Because cell ke hai, bhi bata hai. It is a spherical cell, a hollow cell. Hai. मतलब इसके अंदर भी हम यहाँ पे आप पॉइंट कैसे इमेजिन कर सकते हैं और बाहर भी पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं सॉलिड नहीं है हॉलो है बराबर कि नहीं डेट इस पॉइंट द स्पेरिकल सेल देर पर हियर द टू सिचुएशंस विल बी देर हियर द फर्स्ट द फील आउटसाइड द सेल एंड सेकंड विल बी देर फील इनसाइड द सेल ठीक है � now, this is the thick diana. This is the charge spherical cell. This is charge spherical cell. This is where Q is the charge distributed. Now, this is the charge spherical cell of radius R. Capital R is the radius of this charge spherical cell. This is capital R. This is the radius. Now, this is the point P, which lies outside the spherical cell. Now, the way out to consider the point P, which lies outside the spherical cell at a distance small r. Okay. So, capital R is the radius of a cell, spherical cell with center O. Now, we have to find the electric field for an outside point. Then, that outside point lies at distance R from the center of the spherical cell. Once again, we have to apply the Gauss law. Therefore, we require a Gaussian surface. Now, here the Gaussian surface is considered in the form of a sphere. Again, which should be a symmetric, yes, again, therefore, Gaussian surface is sphere of radius r passing through point P, which lies outside the spherical cell. Okay? So, this point we have considered, what is the pass on a symmetrical surface considered as a Gaussian surface? So, what we have considered, we have imagined, so let it be sphere, which is radius of r. Okay? Now, what is our aim? We have to calculate the total flux through this Gaussian surface. Once again, we will use the idea of that calculus. What was that calculus? First, we have to consider we have to consider a very small surface area around this point P as a ds bar. Then, um, by drawing unit vector, it acts as a um, area vector as a ds bar. Suppose we have to consider the E. Capital E is the magnitude of electric field at point A, at point P. Then, if we consider some another point here, what will be the magnitude of electric field? E hoga kyuki again it will be at same distance r. This point ni matlab ye jo humne imaginary Gaussian surface jo consider kiya to at each point the magnitude of electric field will be constant that is the E. Thik hai? Now yaan yadhi E hai to then this E bar aur yaan pe humko area vector ds bar both will act in the same direction. Then what will be the total flux? Total flux will be E bar dot of ds bar means E ds cos theta matlab E ds kyuki cos theta ki value 1 hoogi hai ki nahi? Now this will be the electric flux for the electric flux passing through small area. But we have to calculate the electric flux passing through this total Gaussian surface. For that what we have to do? We have to add that total flux. We have to add means we have to take the integration. But we the integration kya hojega? Integral E ds. Abhi E kya hai? Sub point ke liye constant. Is liye E bar hojega. It becomes what? E into integral ds. What is the meaning of integral ds? Integral ds matlab pure area ki sum. What is the total area? It is 4 pi r square and therefore now here we will calculate the total flux passing through the surface as 
फाइव इक्वल टू ई इंटू फोर पाए आर स्क्वायर ठीक है तो ये सारी मेथड करने के बाद डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा है फाइव इज इक्वल टू ई इंटू फोर पाए आर स्क्वायर समझ में आया वाट इज दिस फोर पाए आर स्क्वायर फोर पाए आर स्क्वायर इज द सर्फेस एरिया ऑफ दिस स्पीयर हुज रेडियस इज स्मॉल आर दैट इज द गोसियन सर्फेस दैट इज द टोटल सर्फेस एरिया ये टोटल सर्फेस एरिया हमने डायरेक्ट लिया क्या नहीं हमने क्या किया था ई e कॉन्स्टेंट था ई e बाहर लिया था और सारी एरिया क्या एरिया की क्या की थी सम सारी एरिया के सब मतलब वाट दैट टोटल एरिया एंड देयर फॉर इट कम्स आउट टू बी फोर पाई आर स्क्वायर एंड देयर फॉर ई इन टू फोर पाई आर स्क्वायर विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग टू द गॉसियन सर्फेस ठीक है नाउ वे आउट टू अप्लाई द गॉज लॉ उनको गॉज लॉ अप्लाई करना है वॉट इज गॉज लॉ दैट वी नो टोटल सर्फेस दैट इज Uh, that total flux must be equal to Q upon epsilon zero. Now, what is the total surface? Total surface is calculated as e into four pi r square. Therefore, e into four pi r square should be equal to Q upon epsilon zero as per the Gauss law. But what is it? Now, from this, we have to write the value. Therefore, if four pi r square is here, it goes. So it becomes e equal to one upon four pi epsilon zero Q upon r square. What is it? This can be the equation. Have we seen it? Have we seen it? Yes, we have seen it. What is this? This is the expression या electric field due to a point charge है कि नहीं at a point which lies at a distance r same type of a expression is obtained इसका मतलब ये क्या हुआ हुआ क्या yes if elect if the point P lies outside the cell can we consider that whatever the charges are there on the spherical cell it is supposed to be concentrated at the center of a cell है कि नहीं ये सारे के सारे charge just center के पास concentrated as a point charge इसीलिए हमको सेम एक्सप्रेशन मिलता है जो जैसा कि यहाँ पे हमने इमेजिन किया कि इफ द टोटल चार्जेस पुट हियर देन व्हाट 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 विल बी द आवर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन विल द सेम ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाइव सेवन हंड्रेड क्यू अपॉन आर स्क्वायर ओके एंड देयर फॉर नाउ वी मे राइट इन दिस इक्वेशन इन वैक्टर फॉर्म एज ई बार इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाइव सेवन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप और शुड विद आर कैप एसेंशियली इट इज ए यूनिट वैक्टर एंड इज ए यूनिट वैक्टर ड्रॉन रेडियली आउट इट इज यूनिट वेक्टर ड्रॉन रेडियली आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो समझो यदि गिवन चार्ज सेल पर से निगेटिव है तो क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रेडियली इनवर्ड रहेगी एंड देर फॉर इन दिस केस यर आर क्या पी जी यूनिट वैक्टर ड्रॉन रेडियली आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज ओके तो दिस इज द थर्ड अप्लीकेशन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल वेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल दिस इज द फर्स्ट पार्ट और द सेकेंड पार्ट इज दैट Field inside the cell. Now here we have to consider the figure. Now this is the spherical cell. Now we are going to find we have to find the electric field at a point which lies inside the cell. Now suppose this P is the point P which lies inside the cell. Okay. Once again we have to consider the Gaussian surface. That Gaussian surface. Hey, can you? Capital R is the radius of a sphere. We have to consider this dotted line Gaussian surface in the form of a sphere passing through this point P of a radius small r. Okay. Again, we have to use the same process. Remember, the Gaussian surface is sphere of radius r passing through the point P, which lies outside the spherical cell. Again, we have to calculate the flux passing through the Gaussian surface. That is equal to phi is equal to e into four pi s square. ये क्यों आया? इसके पहले मैंने बिल्कुल explain कर दिया। Remember, नहीं? समझो हमने imagine क्या कि suppose e is the magnitude at a point P. Therefore, है कि नहीं? E into we have to consider the total surface area. It becomes four pi s square. Now we have to apply the Gauss theorem. Theorem क्या बताता है कि ये जो फ्लक्स है ना फाइव इट शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एफ्सलॉन जीरो देर फॉर दिस ई इन टू फोर पाइव स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ्सलॉन जीरो नाउ इट बिकम्स जीरो दिस इक्वल टू जीरो डायरेक्टली नाउ इट इज रिटर्न दैट इट इक्वल टू जीरो वाई हेयर क्यू इक्वल टू जीरो गॉसियन सर्फेस डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज ठीक है क्योंकि गॉस्थेरम क्या बताता है कि इट इज वन अपॉन एफ्सलॉन जीरो चार्ज इनक्लोज बाय द सर्फेस ये सर्फेस देखो गॉसियन सर्फेस यहाँ पे इसके अंदर कोई चार्ज है कोई चार्ज नहीं क्योंकि चार्ज सारे कहाँ है पे यहाँ पे है बराबर कि नहीं मतलब इनसाइड गॉसियन सर पे चार्ज कितने हैं जीरो है मतलब ये जरिए थी क्यू यदि जीरो है तो ये टोटल नम क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी एंड देर फॉर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्टीमेटली ई इक्वल टू जीरो देर फॉर ई इक्वल टू जीरो एंड देर फॉर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाट इज दैट इन साइड द स्पेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो ये चार्जेस होते हैं ना दे दे ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस बराबर कि नहीं इन साइड इज इलेक्ट्रिक फील इज देर बट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील इज देयर एंड इट्स वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सेल ठीक है तो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट ऑफ दैट थर्ड थर्ड अप्लीकेशन 
नाउ जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्पेरिकल सेल फॉर द आउटसाइड पॉइंट समझो हमने यदि इमेजिन किया कि सपोज दिस पॉइंट पी लाइज ऑन द सेल समझो ये पॉइंट पी लाइज ऑन द सेल तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा व्हाट विल बी द गोसियन सर्फेस वी हाउ टू कंसिडर द गोसियन सर्फेस है कि नहीं इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर विद द सेम रेडियस दैट इज द कैपिटल आर सच दैट इट जस्ट इनक्लोज द सर्फेस इस प्रकार का करना है इससे थोड़ा सा बड़ा मतलब इस प्रकार करना है कि वो चार्ज को क्या करेगा इनक्लोज करेगा मतलब ऑलमोस्ट जो रेडियस होगा ये उसके बराबर रहेगी इन दैट केस वॉट वेल्यू विद द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सर्फेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इसमें क्या करना पड़ेगा मालूम है ये जो स्मॉल आर है इट विल बी ओनली रिप्लेस एज ए कैपिटल आर बाकी प्रोसेस सेम रहेगी therefore in that case e is equal to 1 upon 4 by epsilon 0 q upon capital r square matlab on the surface of the spherical cell the magnitude is again constant kyunki capital r magnitude kaisa rahega electric field ka constant rahega and what will be the direction in that case also the direction will be normal to the point normal to the point on that surface theek hai to this was about the applications of this gauss law to find the electric field So here we have seen, we have seen how the Gauss law is used to calculate the electric field due to two type of a distribution that is linear charge distribution and the surface charge distribution. Okay. So can we recall once again? So first we have find the electric field due to line of charge that is the infinite straight charge wire. But what is it? So in that case and second thing we have seen the electric field due to a spherical cell. Two cases we have considered the point P lies outside the cell and point P lies inside the cell. Okay. So what is the value of um, E bar? E electric field due to that line of charge. It is E is equal to lambda upon two pi r into epsilon zero. देखा है हमने उसी प्रकार electric field for a outside point. It is this यहाँ पे जैसा दिख रहा है आपको E bar is equal to one upon four pi epsilon zero to upon r square. Or if I consider the point P lies exactly inside the cell. और इनसाइड हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो और एक मैंने बात और बताई कौन सा इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द सेम देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर दैट मींस इट विल बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सेल ओके तो ट्राई टू रिकॉल द कांसेप्ट मेक ए नोट एंड हैव अ नाइस डे